干嘛？如果我想要蓝海。还用得着跟你结婚吗？你没有资格知道我想要什么，你就乖乖当好你的忠心眼。如果再有下次，我绝对不会再来救你。我总算是毕业了，终于回家啦！不过话说，曼曼应该还没有回来过吧？一条信息都没有回我，你到底在干嘛？行，给我等着，看你回来，我不收拾你！有没有想我呀？嗯，有没有想我？那你有没有想你曼曼姐姐？嗯，她呀，最没有良心了。你呀，出去上了四年大学，一点长进都没有。你能不能别这个时候提曼宁啊？再惹得你沈叔叔伤心。沈叔叔倒少没，嗯，哎呀，这个孩子，大人的事你少瞎操心。哎，妈，哎呀，这么久还没有到手啊？您这追人的技术也太差，要不让我帮您？你干嘛？沈叔叔，哎叔叔，哎呀，干嘛啊？你，你还是先把你自己的工作给我打算好了，别整天拿这个本子画画画画画。那漫画作者能当饭吃啊？漫画作者怎么就不能当饭吃了？还有啊，你怎么知道我找不到工作？我昨天就收到公司发来的 offer 了。没拿工作都找好了？啊啊，是啊，沈叔叔，我在线上面试了一个很大的珠宝设计工作室，老板可厉害了，听说拿了好多设计级的国际金奖。我想，如果我能进去待上几年，说不定我出来也能成为一个小小的珠宝设计师。你呀、啊，先通过了实习期，你再说吧。妈，梅娜，要是曼宁能像你这样听话就好了，早点回来，顺利工作，我也就不用这么惦记她。您别担心，等到研修结束回来，一定立刻马上回来陪您。但愿如此吧。哦，对了，曼曼让我把她的毕业作品拿回来给您看。哎呀，你看画的多好，多厉害
你们要去哪儿？又是我不该问的，对吗？你只需要记得，你回庄家的目的。我会做好我该做的事情。你要出去啊？来人！来人！来人呐、啊！董事长的病情突然恶化了，赶紧送董事长去医院。市长的病历检查报告，大家都看到了吧？老董事长以前坚持保守治疗，现在已经确诊重度肾衰竭，所以接下来董事长都要待在医院里。根据目前的这个情况，老董事长必须留在医院里做全面的系统治疗。现在病情变化的这么快，作为主治医生，我也向你们提出一个必要的建议。说吧。我希望所有庄家人留在医院，留下一份血样，这样就能为老董事长做亲属之间的肾移植匹配。假如亲属之间有合适的匹配的话，我们就可以在万一不测的情况下，立即为老董事长做亲属之间的肾脏移植手术。移植啊？那您的意思是说，凡是和庄老董事长有直系亲属关系的人，全部都需要配型吗？是的。直系血亲之间的匹配，远高于陌生共体，所以我希望所有的庄稼人提前来到医院，才被血样。可以，准备吧。怎么样了？时间太过久远，仅凭一个车牌号很难找到当年的车辆。但是这次回国后全面梳理，我和元帅有了另一个发现：几个月前，心言小姐的车祸，我发现劫持他们的和撞击他们的，恐怕不是同一伙人。我们查到了这辆货车的来历、去处、最后被拆解的地点，有充分的证据证明。车主和把曼宁小姐带走的那个黑衣人，不是同一个人，也就是说明当时对他们下手的不止一个。怎么这个时候不接电话？如果再有下次，我绝对不会再来救你。如果我真的被留下血样，那我和心言的血腥 DNA。出这么点小事儿，就迫不及待的找这个男人？怎么现在你离开这个男人，连饭都不会吃，话都不会说了吗？小时候的庄心妍可没这么怂吧？我还记得那时候
，你指天指地的跟我打架作对，磕着头流了血，可连眼睛都不眨一下了，怎么现在离开个男人，连句话都不会说？你是庄心妍吗？你真的是庄心妍吗？你该不会是……把手机还我！我说，把手机还给我！少给我摆大小姐的谱！你全家人都死光了，留下一个小丫头。别以为。你带来几个来历不明的臭男人，就妄想把整个蓝海一星抢走？别做梦了！还有，我劝你放清楚一点，你跟庄家有关系就算了。如果你没有，我绝对不会放过你，还有你身边的所有人。<笑>来，先抽我的，就让你们看看，谁才愿意为了外公付出一切，谁才最该是蓝海一星的真正继承人。来请把袖子挽起来，把袖子挽起来我有，我有点怕针。庄小姐，不会疼的。庄家现在怎么样了？应该没什么事吧？刚才有几辆车出去。沈曼宁呢？把她共享位置打开。老大，他跟着庄家人出去了。他给你打了十几个电话。他刚刚给我发消息，老董事长病情恶化，所有人都去了恒生医院。董事长的病情是肾脏衰竭，但如果去了恒生医院的话，恒生医院出名的是器官移植，更出名的是 DNA 的。
，献策。方向，切我们的系统，恒生医院 VIP 病房最大的那些。老大，他们在给大小姐采血样。方向，跟住沈曼宁的位置。元帅，一起走可以了，他从小身体不是太好，不要扯那么多。哟，过了这么多年，还是你的小林哥哥最疼你啊。替我挽袖子。啊！快点，替我挽袖子。把你的血和我的血融合，让这份血样失去检测功效。用你的血？不然，你希望他们直接验你 DNA 啊？怎么回事
，喝掉。医院没事吧？你是在怀疑我，还是怀疑元帅和方想的能力？我不是怀疑你，我是真的太害怕了。今天这一次抽血，那下一次又是什么？我们会对检测结果想办法进行干预，他们不会对比出你的 DNA。我早就告诉过你，蓝海和庄家到底是一个什么样的地方？像刚刚那些事情，不会是第一次。也绝对不会是最后一次。你你的意思是，还有下一次啊？在成为蓝海和庄家的真正主人之前，他们还会一次又一次的试探你的底细。所以你最好调整好你自己的情绪，把之前的事情全部都忘掉，早日变成庄心妍，然后成为蓝海和庄家的真正主人。如果我做不到呢？如果我没有办法变成庄心妍呢？如果我成为不了庄家和蓝海的主人呢？你想说什么？我想说。长了一张一模一样的脸，但是我不是庄心妍，我就是一个普普通通的女生。我只是来自普普通通的家庭，我跟我爸爸普普通通的就这么生活着，我怎么可能成为庄家还有蓝海集团的主人啊？严学长，我求求你了，你放我走吧，我真的，我真的太害怕了，我真的做不到，我求求你。你知不知道这是什么地方？知不知道我们已经走到这里了？你现在说要放弃，你知道你走了后果是什么吗？我我不知道，我真的，我真的做不到，我没有办法继续。我太害怕了，我我要是继续下去的话，我不仅成为不了庄心妍，我还会我还会害了所有人。我欠你们的，我想办法，我偿还，我一定会偿还的，我真的会偿还的。我欠心妍的眼睛，我我我欠他的眼睛。你拿回去，拿回去！你告诉我怎么拿回去？是你让他死而复生吗？还是你现在就去替他死？
拿上你的护照，明天一早飞回一大。从你离开这里的第一秒开始，你不再是庄心妍。庄家和蓝海的一切跟你没有任何关系。不管蓝海明天发生什么样的事情，别再回来了，否则我第一个处理你。听到了没有？打扰各位，需要送到检测中心了，两天之后出结果。刚刚在走廊里闹成那个样子，这睡觉还能用吗？对不起，是我疏忽了。不行，我再去抓庄心妍，重抽。小庄总，怎么，连你也有意见啊？大小姐一个人在外生活那么多年。身体的确不好，刚刚已经抽了那么多血，再带他回来抽，恐怕不太合适。哟，我还真是没看出来啊！这丫头才回来不到一个星期，不仅让自己身边的男人迷得不得了，连你也被迷住了是吧？小庄总，我只是客观说话。客观，木帆说的没错。他从小就是大小姐的玩伴，自然了解她的体质。刚刚在这儿抽了那么多血，再让她回来不合适。光一一叔，行了，折腾了一天，大家都累了，早点回去休息吧。妈，听不见我说话吗？行，我今天就放过他。我等检测中心结果，我倒想看看这小丫头能闹出什么名堂。下周蓝海全体股东大会，我要让他知道，谁才是蓝海和庄家真正的主人老大，立刻改用第二计划。
，瞄准滴滴答答，转动的每一下，此时此刻，你还好吗？曾在梦醒时候想起你啊，所有倔强在一瞬间崩塌。假如放下一切，反复这场冒险，你可愿意回到我身边，回到故事的？在视频新鲜。